Ja sam Miloš Minarević, personalni trener i bodybuilding takvičar. To je zapravo bilo jako dano, baš kad sam bio dete, ovaj, gledajući tako slike, filmove sa nekim akcijnim junacima, ja sam sam poželio da izgledam tako i obuzela me cijela ta ideja da će izgledati drugačije i da će biti, ne znam, jak, ono, lepo građen i šta ne znam. I ovaj, totalno sam se predao toj ideji i tako sam nastavio. Prvi sport koji se krenuo se bavim bio je karate. Sjeća sam da sam bio toliko mali da me majka vodila na treninge još. I tu sam bio disciplinovan i vrlo uspešan, ali ipak kada sam ušao u teretanu to je bila ljubav, prvi pogled i kraj. Tu sam ostao. Pa mogu da kažem, jedna od osnovnih greški je bila moja preterana želja za napretkom, za rastom mišićne mase. Tu je greška bila najveća što sam ja toliko misleći da ću Trenirajući svaki dan da ću biti sve veći i sve bolje, zapravo sam činio sebi loše i dovodio sam sebe u stanje totalne pretenirane. Trenirajući po nekoliko sata svaki dan. To je bilo ono osnovna greška. Tražio sam informaciju od ljudi koji su bili mnogo više u tom trenutku upućeni u ovaj sport. Učio sam u drugih. I naravno primenjivo na sebi ono što je bilo ok, to sam prihvatao ono što nije to sam učio. Prvo takvičenje sam odlučio da se primim tako što su zapravo prijatelji moji izvršili pritisak na mene, smatrujući da sam ja dovoljno dobar da bi trebao da izađem na to prvo takvičenje i dovoljno ono fanatičan da bi bila velika šteta da se ne pojavim makar na nekoj sceni. Postavilo se kao dobar predlog mojih prijatelja, a ishod je bio apsolutni, apsolutni pobedik. Pa umiljena medalja u ovom sportu mi je trenutno San Marino Olimpija. Tu medalju izdvajam, onako, svi ipak. Trebalo je izaći sa momcima takvom konkurencijom, ovaka, iz cijelog sveta. Mislim da ih je bilo oko 27-8 takvičara. Svi su bili fenomenali na takvu scenu, ali izaći i pojaviti se i znati svoju formu. Bilo je veliki izazov. Bilo je divne, divne pripreme su bile i trajale su dugo i uživao sam se nam u tome, spuno strasti sam sve to uradio i taj ishod je bio isto bio. Taj proces tog postojenja personalnog trenera, mislim, to je krevalo spontano potpuno od strane nekih mojih prijatelja iz mojeg najbližeg okruženja koji su kroz moje treninge tražili savete neke kako da oni izgledaju dobro i da poprave neku mišićnu partiju. Na kraju se to ispostavilo kao super, jer su oni stvarno svi napredovali. Tako da je to potpuno spontano onda krenulo na neku preporuku, imam prijatelja, imam druga, ajde da mu pomogneš, ajde da mu kažeš ovo, ajde ono. Napišemo neki program, uradimo dobar trening, čovjek ima napredak, ono, oduševi se i tako je ono spontano. Ljudi se javljaju sa raznim idejama, željama, problemima, čak i zdravstvenim. Ono što je najvažnije to je da im se dajem 100% da zajedno dođemo do otvorenja njihovih ciljeva. Najveća sreća je kada ispunimo taj cilj i kada se ti ljudi jave sa osmehom na licu da su bukvalno prezadovoljni sa napretkom koji su postigli za mnom. Pa iskreno ne volim mnogo da pričam o sebi, više volim da pustim ljude da me upoznaju sami i da donesu neki sud o meni i neko svoje mišljenje, lično. Ono što bih mogao da kažem u sebi je ono što sam u teretani, to sam i u životu. I generalno strastveno sve radimo, bilo da je to trening, bilo da je to život, posao, sve radimo i sa puno energije. Pa kada me sretno van teretane, uglavnom se iznenade, jer im izgledam jako stran, jako dalek na slikama i zapravo se iznenade kada me poznaju i kažu da sam potpuno drugačiji. Potpuno nešto što nisu očekivali gledajući slike ili vidaš i me možda u teretani. Pa poručio bi im ono što i samo sebi poručujem sve ove godine, a to je da jednostavno treba vjerovati u svoje snove i uspeh, jer neminovno je ako se dajemo iskreno da će do tog uspeha i doći, jer ključ svakog uspeha leže u nama sami. Koliko bilo ko želi da me kontaktira, može da me kontaktira preko mog sajta Miloš Milarević, 
www.ekonomija.com ili preko bilo koje društvene mreže. Pitanje koje mi ljudi najčešće postavljaju je da li može jedna čaša vina. Za sve moje drage klijente koji me to pitaju, odgovor je može. 